ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക അടയാണ് ചക്ക അടയ്ക്ക് കൂഴച്ചക്കയോ വരിക്കച്ചക്കയോ നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത ചക്ക വേണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൂഴച്ചക്കയാണ് അത് ഒന്ന് വേവിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം തരിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് പിന്നെ തേങ്ങ ശർക്കര ഏലക്ക ഒരാറെണ്ണം ഒരു അര ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ അരിപ്പൊടി വേണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിനാദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശർക്കര ചീകി വയ്ക്കണം പിന്നെ തേങ്ങ ജീരകവും ഏലക്കയും കൂടി എണ്ണയില്ലാതെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അതിന് പൊടിച്ചെടുക്കണം എണ്ണയില്ലാതെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു മണം വരുന്നവർ പിന്നെ ഇത് വാഴയിലയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അടയായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ എടനയില അല്ലെങ്കിൽ വഴനയില എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇലയുണ്ട് ആ ഇലയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്ക പൂച്ച എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ കുമ്പിളപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വഴന ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പിള് കുത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതേ സെയിം സാധനം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വാഴയിലയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ വാഴയിൽ ഒന്ന് വാട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് വാഴയിൽ കീറാതെ നമുക്ക് അട പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഏലയ്ക്ക ജീരകം രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടുന്നവരെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക ചക്ക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പുണ്ട് അരച്ച ചക്കയാണിത് അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇനി അതിലേക്ക് ശർക്കര ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു അര കപ്പേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കധികം മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു കപ്പായിട്ട് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏലക്കയും ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എണ്ണയിടാതെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി അതെല്ലാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മതിയായിരിക്കും വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിനെ വാഴയിലെടുത്ത് വെച്ച് പതുക്കെ പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കൈ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ച് വിരലുകൾ അതിൽ മുക്കി പരത്തിയെടുത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ പരത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ കട്ടി കുറച്ച് തീരെ കട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇല ചെറുതായി മടക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ മാവ് മുഴുവനും എനിക്ക് ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ തേങ്ങ ചെറുകി ചക്കറിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മടക്കിയെടുത്തും അടയാക്കി പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് പുഴുങ്ങാം ഇനി ഇത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ തട്ട് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ലപോലെ ആവി വന്നാൽ അത് വെന്ത് വരും ഇപ്പം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആവി വരാൻ പാടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ അടയുള്ളെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മതി ഇല പതുക്കി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ആവി കയറ്റി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞെടുത്ത അടയാണ് അട ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് 
തേങ്ങയും ശർക്കരയുടെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഏലക്കയുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തതും നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ചുകൂടെ മധുരമുള്ളതാണ് അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക